。面具戴久了，便不敢对自己诚恳。凶神恶煞之下，是个怂包。没有等过谁开门，在这儿啊，咱们都要夹起尾巴做人。咱们穿的是皇上口谕，咋的？怕一个只会摆弄兵书的进士举人不成你们四个到时候跟我一起进去，其他人都在城外等着。大人，就就咱们五个，万一有变故，怕是捂不住啊。是是是,是。哎，那咋？咱二十多个都进去，就捂得住？虎口关附近守军十万，就算。天子过来拿人，该出事时也未必捂得住。大人不要一时兴起，这这这说起话来没辙了。洗手了没？赶快小便完。你是忠心，但闭上嘴也未必保得了咱的命。啊吧，都站这儿晒晒暖儿，省得去了阴曹地府，太冷。这地方倒是跟我想的不太一样啊，阳历啊阳历，还挺大能耐呀、啊。大人，这里倒是奇怪的很啊，自古边塞苦寒，这里怎么比京郊还热闹啊？嗯，言多动。嘴少动，先找个茶馆休息休息。嗯、哎，是。折腾起来，折腾起来！下官周洛宾，大人请进吧。将军酒后多事。
么着下官周洛宾，让侯爷久等。天一茶馆不错的，我也常去。这虎口关里的一举一动，果然都瞒不过侯爷。咱来的时候，镇抚使大人交代，侯爷麾下的叶不收勇猛异常，让咱们学习学习。十三峡处敌军似乎有什么异动，叶不收都被派去探听去了，一时半会儿回不来。当真？当真？一时半会儿回不来？回不来。依侯爷看，下官所为何事？杨某不知，但不管为什么而来，都是为天子而来。杨某，悉听遵命。传奉口谕，定武侯杨烈暂隔兵权，回京接受调查。本将清者自清，愿接受调查。还请侯爷即刻随下官上路，连夜赶路。哎，虎口关将士十余万，与侯爷同袍同泽，那一人一口唾沫，都能把下官淹死。为了早日向圣上复命，呃，还请侯爷体恤。何况，侯爷也不会希望边关不稳，这些百姓再度流离失所的。早日调查清楚，对侯爷对百姓都是好事。毕竟，清者自清嘛。好，一路回京，杨某想带一家中老仆随行，照顾日常。嗯，哎，一个老仆而已，无妨。没想到过了虎口关，这太阳还是这么带劲。在这扎营休息，我喘口气儿，俺也喘口气儿
。千户大人，这里是杨长霞。杨长霞怎么了？老子来的时候走的就这条路，回去了还能吃了我不成？无妨，就在此处休息。周千户辛苦了。杨长霞，霞藏谷，鬼嚎哭，白骨成黄土，碧草碎碎哭。这老头莫不是老疯了？这杨长霞鸟都难飞进去，比你们几个的脸还干净，哪有什么白骨？是是是，我看就是个疯老头。将士埋骨黄土下，只为行人莫惊怕。敢问侯爷，这黄土下的白骨，是胡人的多，还是中原人的多？疆土有胡汉之分。可人无分呼喊，均有父母兄弟，爱恨情仇。似沙场，空与恨，守太平，千古情，分不清是敌是友，都是一抔黄土。侯爷可真是咱九边万里地界上最有学识的将军。达官显贵们，都格局高。讲些无分胡汉，皆有爱恨的话。只是若有将士真不分是非胡汉，里通外邦，侯爷就又是另一番言论了。周千户这趟着实是苦差事。不过杨某清者自清，一切有待圣上明察。到小叶河还有多久？照目前的速度，还有十日就能到。老子也逍遥不了几日了。来者何人？在下北镇抚司宣火周老兵。放下。
支援吗？想头让你这么干的吗？只是千户大人损失了那么多的手下，他奶奶的屁！北镇府司那京城小霸王，老子报名号是给你们活命的机会。哪里来的不长眼的小流寇，到他妈敢往锦衣卫脑袋上看！啊！周大人，往前就到林州所了，怎么把这群小流寇带给他们都司？必须查出来是谁敢劫咱们锦衣卫！你可真是个大能耐啊！呃，小小人不敢。千户大人比小的聪明能耐一百倍，这妙点子，大人肯定早就想到了。妙你奶奶的屁！请点人数，赶路。嗯